हे एवरी वन आई होप यू आर आर डूइंग गुड एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील्स स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप एंड इट इज़ इन कंटेक्सट ऑफ स्पेस टाइज सो रिसेंटली ब्राज़ील की जो एमेजोनिया वन सेटेलाइट है उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इस वजह से जो दोनों की बायोलिट्रल रिलेशन है इसमें बहुत ही ज़्यादा एक हाई पॉइंट देखने को मिला है इट इज़ अ न्यू हाई पॉइंट एंड इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज सो इस लॉन्च को जो है विटनेस किया गया था बाय द विजिटिंग ब्राज़ीलियन मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड द हेड ऑफ द ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी एंड आल्सो बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च स्पेस रिसर्च एट श्री हरिकोटा ऑन संडे सो जो ब्राज़ीलियन एम्बेसडर हैं मिस्टर एंड्रे उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले हैं एंड इट इज़ This confirms the infinite potential of the partnership to overcome our development challenges through high technology. So, इन्होंने ये बोला है and he also said that the new technology, new satellite would actually open the door for multiple business and governmental opportunities. And also, it will be helpful in fulfilling the environmental commitments of the Brazilian government towards the Amazon rainforest. So. these were the well uh, these were the recent developments and in order to welcome the news of the launch our prime minister mr narendra modi called it a historic moment in india and brazil space cooperation so as you can see here uh, our prime minister mr narendra modi has tweeted and it goes like this congratulations to nsil and isro on the success of the first dedicated commercial launch of pslv c51 Amazonia one mission and this ushers in a new era of space reforms in the country 18 co passengers included four small satellites that showcase dynamism and innovation of our youth and yahan pe inhone do pictures bhi tweet kiye hain so as you can see here in the picture yes um, this is all about his tweet and talking about the historical link and what were the uh, history of the brazil and india's relationship so let me tell you that uh, it is uh, mainly a, f- a five century old relation there is connection between india and brazil which is five century old and uh, uh, during the cold war also india and brazil both calibrated against the world order dictated by the two superpowers the then two superpowers were usa and ussr and for example you can uh, see in context of 1967 that both the countries they condemned the idea of creating npt non proliferation treaty okay so non proliferation treaty is very important treaty and uh, in this both the countries had ओवरलैपिंग व्यूज एंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल कोऑपरेशन की तो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जैसे ब्रिक्स इब्सा देन जी फोर जी ट्वेंटी इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो है इंडिया एंड ब्राज़ील जो है दोनों के दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं एंड ऑल्सो द मल्टी लेटरल कंटेक्सट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसमें तो ऑलमोस्ट सारे मेम्बर्स जो हैं सारे कंट्रीज जो है ऑब्वियसली शेयर करते हैं अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद ईच अदर देन टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो ये स्टैब्लिश हुई थी 2006 में एंड दोनों ही कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज द लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ और द साउथ साउथ कोऑपरेशन साउथ साउथ कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट इंडियन ब्राज़ील बोथ शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज द लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ देन आफ्टर दिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन सो ब्राज़ील हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन द एंटायर एल एस सी दैट इज़ लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन रीजन एंड अगर हम बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की तो ब्राज़ील इंडिया ने साइन की थी बायोलिट्रल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन टू थाउजेंड थ्री एंड इट वॉज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड देन टॉकिंग अबाउट कल्चरल कोऑपरेशन सो इन ब्राज़ील देर इज़ एनॉमस इंटरेस्ट इन इंडियाज कल्चर रिलीजन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फिलासफी सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं इंडियन ब्राज़ील के रिलेशन को लेकर ब्राज़ील हैज़ फाइल्ड अ कम्प्लेन एट डब्ल्यू टी ओ अगेंस्ट न्यू दिल्ली सब्सिडीज टू शुगर किन फार्मर्स देन ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ शुगर एंड क्लेम्स इंडियन सब्सिडीज़ आर इनकन्सिस्टेंट विथ ग्लोबल ट्रेड रूल्स सो इस वजह से ब्राज़ील ने जो है कंप्लेन फाइल की है एट दी डब्ल्यू टी ओ 
then talking about second challenge brazil already counts china as its number one trade partner and india is facing difficulty to compete with the pockets of china china ke sath itne sare conflicts dekhne ko mil rahe hain and uh, due to the us china trade war also india is struggling much uh, in maintaining the relationship with china देन टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स तो दो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर इंडिया एंड ब्राज़ील दोनों हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं इन ऑर्डर टू इंट्रैक्ट बट इट हैज़ रिसीव क्रिटिसिजम फॉर नॉट हैविंग अ कॉमन विजन एंड देन इंडिया एंड ब्राज़ील दोनों ही फोकस करते हैं ऑन द क्लाइमेट चेंज कॉपरेशन एंड एज इंडिया इज़ कमिटेड टू कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग ब्राज़ील हैज़ रिजेक्टेड साइंटिफिक स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज सो दीज वे सम ऑफ द चैलेंजेस जो ये दोनों कंट्रीज फेस करते हैं एंड लास्टली इंडिया एंड ब्राज़ील जो हैं दोनों ही एमर्जिंग नेशंस हैं एंड दे होल्ड सिमिलर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन ह्यूमन राइट्स ग्लोबल गवर्नेंस एंड ऑल्सो लिबरल स्ट्रैटीज सो दे आर पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन एंड दे हैव कॉट अ लॉट टू लर्न फ्राम ईच अदर एंड अगर दोनों ही कंट्री जो हैं यूनाइट होकर वेरियस मल्टी लेटरल एंड प्लूरी लेटरल फोरम्स पर जो है इंट्रैक्ट करते हैं तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं दे विल बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग